Информационная служба РТВ начинает свою работу. Я Нина Шамуглио. Здравствуйте. Смотрите «Сейчас в мире». Владимир Путин надеется на здравый смысл европейских лидеров. Российский президент отреагировал на решение глав государства правительств ЕС в течение недели подготовить новые экономические санкции в отношении Москвы из-за кризиса вокруг Украины. А президент Петр Порошенко, в свою очередь, обвинил Россию в прямой и открытой агрессии, кардинально изменившей расстановку сил в конфликте на востоке страны, где не прекращаются столкновения украинских силовиков с пророссийскими сепаратистами. За развитием событий следит Владимир Унанянц. Прямая и неприкрытая агрессия. Именно так расценивает происходящее на востоке Украины президент Петр Порошенко. Он выступил в киевском военном лицее. Приехал, чтобы поздравить учащихся с началом нового учебного года. Глава государства выразил уверенность, именно действия России внесли изменения в баланс сил в противостоянии Киева и пророссийских сепаратистов на востоке страны. Ситуация еще больше обострилась в последние дни. Против Украины сейчас началась прямая неприкрытая агрессия со стороны соседнего государства. Это коренным образом меняет обстановку в зоне боевых действий, ставит новые, на порядок более сложные вопросы перед нашими силовыми структурами. На прошлой неделе после взятия с сепаратистами под контроль Новоазовска официальные лица Украины заявили о переходе границы российской армии и ее участии в боевых действиях. В ополчении Донбасса также подтвердили, что на их стороне сражаются в числе прочих их кадровые российские военные. Но якобы делают они это в свободное от службы время, находясь в отпуске. Впрочем, выступая перед студентами МГИМО, глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, никакого военного вмешательства в конфликт на Украине со стороны Москвы не будет. Но Россия продолжит отстаивать свои позиции. Мы исходим из того, что сейчас самое главное, это чтобы Вашингтон и Брюссель потребовали от Киева ровно того же, чего они требуют во всех других конфликтах. Прекратите использовать тяжелые вооружения, авиацию против гражданских объектов, против городов, против мирных жителей. Схожий комментарий прозвучал из уст непосредственно российского лидера. Прибывший в дальневосточный Якутск Владимир Путин и здесь не смог обойти стороной украинский конфликт. Ответ на настойчивые просьбы корреспондента BBC прокомментировать события на далеком Западе прозвучал довольно жестко. В чем заключается трагедия, которая там происходит сейчас? Я считаю, что главная причина в том, что Сегодняшние киевские власти не хотят вести политического, содержательного диалога с Востоком своей страны. А вот на Западе считают иначе. НАТО признала в действиях Москвы акт агрессии. В частности, представитель Латвии заявил, что в распоряжении Североатлантического альянса имеются факты, которые свидетельствуют о том, что между Россией и Украиной началась настоящая война. На этом фоне НАТО собирается разместить пять военных баз в Восточной Европе. Новые военные объекты будут размещены в Польше, Латвии, Литве, Эстонии и Румынии. Правда, речь идет не о полноценных базах, а об инфраструктуре для поддержки создаваемых сил быстрого реагирования численностью до 10 тысяч человек. Человек. Окончательное решение будет принято на саммите НАТО в Великобритании. Владимир Унанянц, RTVI. Американские сенаторы призывают администрацию Барака Обамы оказать Украине военную помощь. Как заявил глава Комитета по международным отношениям Роберт Менендес, Москва должна столкнуться с последствиями своей агрессии. Ведь теперь конфликт связан не просто с вооруженными сепаратистами, а с прямым вторжением России. Эту идею поддержал экс-кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Джон Маккейн. Американский ястреб считает, Москву нужно приструнить сильными санкциями. И намерены помогать Киеву оружием в Германии. Министр обороны ФРГ Урс. Сула фон дер Ляйен считает, между Россией и Украиной сохраняется возможность политического диалога. А вот Ираку Германия готова помочь, поскольку вторгшись в эту страну джихадистов можно остановить только силой оружия. Главы Минобороны и МИД ФРГ заявили, что Берлин намерен поставить вооружение и военное оборудование для 4000 бойцов курдского военизированного формирования Пешмерга. Исламисты действуют с беспощадной жестокостью. Именно поэтому международное сообщество должно защитить тех, кого преследуют. Мы направим военную технику, включая оружие и боеприпасы и пешмерге. Мы тесно координируем свои действия с нашими партнерами. Если нам не удастся остановить группировку «Исламское государство», хрупкий порядок на Ближнем Востоке окажется под угрозой, и последствия как для региона, так и для Европы окажутся колоссальными. Нам нужен международный пакет мер, чтобы остановить вербовку боевиков и финансирование исламистов. Дипломатические усилия будут работать на полную мощность. 
Запад готов помогать Ираку, но не Сирии, также столкнувшейся с вторжением джихадистов. США и ЕС поддерживают требования светской оппозиции об отставке президента Башара Асада. Но тот уходить не собирается. Недавно Асад был переизбран на третий срок, а теперь принял присягу и нового правительства. Ключевые министры прошлого Кабмина, премьер, глава МИД и министр обороны остались на своих постах. Однако экономический блок и еще несколько ведомств сменили хозяев. Впрочем, представители несистемной оппозиции, бойкотировавшие президентские выборы, в состав нового правительства не вошли. В своем выступлении перед министрами Башарасад призвал их извлечь урок из прошлого и подчеркнул необходимость восстановления порядка в Сирии. Правительство должно обеспечить новое видение, избегать негативных моментов прошлого и завоевать доверие граждан открытостью и надежностью. Одна из главных задач – восстановление регионов, пострадавших от атак террористов. Израиль экспроприирует небольшой участок территории на западном берегу реки Иордан. В Иерусалиме решили национализировать 4 квадратных километра в районе поселений Гуш Цион южнее Вифлеема. Как заявляют представители Израиля, это станет ответом на похищение и убийство трех еврейских подростков, произошедшее на западном берегу в июне. США назвали решение о конфискации земель контрпродуктивным. Это, как считают в Америке, помешает достижению мирного соглашения с палестинцами. В Вашингтоне выразили надежду, что Иерусалим пересмотрит принятое решение. С критикой планов по экспроприации выступили и в самом Израиле. Решение об экспроприации палестинских земель – это удар ножом в спину умеренным палестинским лидерам и прежде всего Махмуду Аббасу. Вместо усиления роли палестинской администрации ослабления Хамаса, Израиль демонстрирует свою жесткую позицию, фактически в одностороннем порядке расширяя поселенческую деятельность и уничтожая шанс на продолжение переговоров с палестинцами. Ну что ж, это были все новости к этому часу. Я с вами ненадолго прощаюсь. До скорого.